അറ്റ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ആയിരത്തി ഒന്ന് പവൻ സ്വർണം സമ്മാനം അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി ധനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആത്മബന്ധത്തിന്റെ സ്വർണ സ്പർശം in fine living muzli power extra indian herbag from kunnath pharmaceuticals പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വരവോ ഒരു വിളിയോ കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഘോഷയാത്രക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന അറിവോടെ യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലയാളത്തെ രക്ഷിക്കുക സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കുവൈറ്റ് ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നടത്തുന്ന സൗജന്യ മാതൃഭാഷ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഉദ്ഘാടനം വസന്തകുമാർ സാംബശിവൻ നിർവഹിച്ചു കുവൈറ്റിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഐറ മൽഹോത്രയും സംബന്ധിച്ചു കുവൈറ്റിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അൻപതോളം ഭാഷാ പഠന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പദ്ധതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ ദിലീപ് നടേരി പറഞ്ഞു ജൂൺ ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസുകളുടെ വിശദവിവരം അബ്ബാസിയ കലാ സെൻട്രിൽ നിന്നും ടു ഫോർ ത്രീ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ ഭ്രാന്തിയായി ചിത്രീകരിച്ച് ആതുരാശ്രമത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കളെ തേടുകയാണ് പ്രവാസലോകം ഇനി ആലുവായിൽ പ്രവാസലോകത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ റഫീഖ് റാവുത്രെ തേടി ഈ കഥ പറയാനെത്തിയ അമ്മ മറിയയാകട്ടെ സദാം ഹുസൈൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസിയുമാണ് പ്രവാസലോകം വിചിത്രവും വേദന നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കഥ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് മക്കൾ ഒരാണും പെണ്ണും ഉള്ള ഒരമ്മ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയ ഈ മക്കൾ ഇവരെ നിരാര നിരാലംബരാക്കി അനാഥമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തള്ള തള്ളപ്പെട്ട വിജയമറിയ എന്ന സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് പ്രവാസലോകം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് സുനിധിയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം കോയിട്ടിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എട്ട് വർഷം അതെ എട്ട് വിചിത്ര വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യം ഇവർ എട്ട് വർഷം കുവൈറ്റിലെ സെയിൽസ് ഗേളായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുകയെ സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രവാസി മലയാളി കൂടിയാണ് അവർക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു തോണ ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഇവരോടൊപ്പമായിരുന്നു മകൻ ഡൽഹിയിലും മകൾ ഇപ്പോൾ യു കെ ലണ്ടനിലുമാണ് എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ഇവിടെ മരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ മോൾ ആറ് മാസമായി ലണ്ടനിൽ പോയി പിന്നെ മോനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം അവൻ ജനിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാം മോളും പറഞ്ഞ അമ്മ നാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ചാൽ ഇനി അവിടെ ചിലവ് കുറവാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലവ് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഫ്ലാറ്റ് വിൽക്കാൻ ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് അങ്കമാലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട് മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കൂനമാരുടെ സ്ഥലം വേറെ ജോസ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെയാണ് മരിച്ചത് ഭർത്താവ് മരി 
ചോദിച്ചിട്ടും കിട്ടിയത് ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം പോലെ കിട്ടിയെങ്കിലും കുറച്ച് കടബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മക്കള് മകൻ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് മകന്റെ പേരിലേക്ക് മകളുടെ പേരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു ഫ്ലാറ്റും മോളുടെ പേരിൽ തന്നെ ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെന്താ ചെയ്തത് മകളുടെ പേരിൽ തന്നെ എല്ലാം ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു മോന്റെ പേരിൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അവൻ അവിടെ ബിസിനസ്സും തകർച്ചയായതുകൊണ്ട് മോളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജോസ്പുരത്തിലുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എന്റെ വീടും കൂടി ബില്ല് എഴുതി കൊടുത്തു അവള് എന്ത് ചെയ്തു ബില്ലെല്ലാം എന്നാരെയാണ്ട് മകന് റൈറ്റ് കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ബില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടദാനത്തിന്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് എഴുതിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാല് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബാൻഡേജ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ ും <laughs> 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 പഞ്ചാബികളുടെ എങ്ങാണ്ട് പോയി ജീവിക്കുന്ന ജോലി ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വിട്ടു അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇല്ല എത്രയോ കാലങ്ങൾ അവള് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എവിടെ ഇപ്പൊ ഹോലി വാട്ടർ എങ്ങനെ ഫുൾ വാട്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇളവൂരില് ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ ആണ്ടി ഇപ്പൊ എന്നെ കാണലില്ല ടച്ചുല്ല ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവര് എടുക്ക ഒരു പ്രാവശ്യം മർമോൻ എടുത്ത് നിനക്ക് എനിക്ക് എന്താ ബന്ധം നീ കല്യാണത്തിന് മുടക്കിയത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ സഹായിക്കാനാ അതാ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേക്കെ ഭീഷണപ്പെടുത്തുക കട്ട് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞോടാ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫോൺ പോവാൻ അറുപത് രൂപ അവര് ഒരേ ടേഫ് എടുത്തിടും അവർക്കറിയാ ഞാനാ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് വരുന്ന നമ്പറൊക്കെ അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഫോറിനുള്ളതല്ലേ എനിക്കതിനെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാ ഈ പൊളിറ്റിക്കലൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള മകളും ഡൽഹിയിൽ എവിടെയുള്ള ഐ ടി ഡി സിയിൽ ഷെഫായിരുന്നു മകൻ സുരേഷ് സുനിത എന്ന് പറയുന്ന മകൾ ലണ്ടനിൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് മക്കളും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മകളും മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മകനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എട്ട് വർഷം ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ച ഈ സ്ത്രീ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഒന്നും വേണ്ട അവരെ ഇത്രയും കാലം വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാ പ്രേക്ഷകർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഈ ഈ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് വളരെ സഹായമായിരിക്കും അവ്യക്തമാണ് മരിയയുടെ ഓർമ്മകൾ അവർക്ക് പലതും പറയാനുണ്ട് വലതുകാൽ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ചികിത്സാ സഹായം തേടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ആലുവ കാരോത്തുകുഴി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാലിൽ ബാൻഡേജ് അണിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴും നാലു വർഷമായി താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയായിരുന്നു മരിയക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് മരിയക്ക് വേണ്ടത് മക്കളുടെ സമീപ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട വീടും സ്ഥലവുമെല്ലാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോയ ഒ കെ മൂസിയെ അന്വേഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകനും ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനും ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പൈസ വരികയോ കത്തയക്കുകയോ അങ്ങനെ 
ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ വിളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ വിളിയും കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം വരാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ എന്താണെന്നറിയില്ല ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ആയിട്ട് വരാണ്ടിരുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല അവിടെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതല്ല അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള അല്ലേ കാണാതായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിവരമില്ലാതായിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പൈസയും ഫോണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് വെക്കേഷൻ വരുന്നത് ലീവിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ജേഷന്റെ മോനാണ് ജേഷന്റെ മോനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം കൺഫേം ആക്കിയതാണ് വരുന്നതിന്റെ തല ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ആയിരുന്നു അതായത് ഫോൺ വരുമ്പോ സൗദര വീട്ടിൽ പോവും അവരെടുത്തിട്ട് സ്കൂൾ പിള്ളേരെ സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ടൈമും ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരാ റൂം റൂം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഫോൺ വരുമ്പോ സൗകര്യം വീട്ടിൽ പോകണം അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാല് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അറബിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അറബിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അറബി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു എന്താ ആളെ കയറ്റി വിടാത്ത ഞാൻ കയറ്റി വിടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആള് പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ മാസം മാസം സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആളോട് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആള് പോകുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ലീവ് അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആള് പുറത്ത് പോയിട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നു യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല കുടുംബത്തോടായിട്ട് <laughs> 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 പിന്നെ സാലറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ശമ്പളമൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഫോം വിളി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആണ് അതായത് സൗദര കിട്ടുന്ന ശാടി അതിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് വെക്കേഷൻ വന്നപ്പോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റിയാല് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂം ഉണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് ശേഷമാണ് <laughs> 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 ജയിലിലെന്താണെന്ന് <laughs> 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 അതായത് എന്താന്ന് അറിയില്ല സൗദി ആയിട്ട് തെറ്റിയിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് സൗദി പറയുന്നത് റൂമിൽ റൂമിൽ എല്ലാവരോട് വന്ന് അവനെ ഞാൻ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ സൗദി അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സൗദി ചൂടായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് വീടുന്ന് ചാടുക കാരണം അപ്പൊ ഞങ്ങളും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചാത്താക്കും ചിലപ്പോ അയാൾ ചെറുപ്പം കമ്പനിയിൽ ജോലി ആളാണ് സൗദി സൗദി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നില്ല
സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരോടാണ് മൂസ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏതോ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറബിയുമായി കലഹിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങിയോ ആണ് മൂസ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മൂസ വീട് വീട്ടിലേക്ക് വരണതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ആരോപണവും ഇവർ പറയുന്നില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവ ദൂഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല കുടുംബം വേണ്ടാന്നൊരു തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തേക്ക് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലായിക മൂസയെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറബീനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും അറബി ഇനി പിടിച്ച് പോയി ലിസ്റ്റ് ലെസ്റ്റിലിടുവോ ജയിലിലിടുവോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ തോന്നുന്നു പതിനേഴ് വർഷമായില്ലേ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ നാട് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതനല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒളിച്ച് കഴിയുന്ന പോലെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കഴിയുന്നത് മൂസ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഈ ഒളി ഒളിവ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് മക്കളടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറേ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനോവ്യഥ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ്റൂരി തിരിച്ചെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പകുതി അസുഖങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ അവിടെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചല്ല വാറേനിലാണ് ആ കുട്ടി അപ്പോൾ മൂസ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ കണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അറബിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നുള്ളൂ അറബി മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വഴുക്കി പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീടായിട്ട് ഒരു അകൽച്ചുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പല രീതിയിലും ചോദിച്ചു നോക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും ഇവർ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂസ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൂസയെ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുടെ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ജയിലിലായാലും പുറത്തായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും മൂസയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരും പ്രവാസ ലോകം പ്രേക്ഷകരും പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോയ സുധനെ തേടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവും ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടര വർഷമായിട്ടാണ് ആദ്യം പോയത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ജോലി അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണോ അതാ വേറെ വീട്ടിലാണോ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇത് സുധന്റെ അമ്മയാണ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു സുധന് ജോലി അവിടെ ജോലി അവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശമ്പളം പത്ത് രൂപയുണ്ട് ശമ്പളം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഉള്ളു അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പിന്നെ കൊടുക്കാതെയായി അങ്ങനെ എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി പണി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വേണ്ട പ്രശ്നമല്ലേ ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പിടി പിടിച്ച അപ്പോഴേ തന്നെ അവിടെ ആളുണ്ട് കയറ്റി വിടാൻ കൊണ്ടുപോകണ ആൾ കയറ്റി വിടും പിടി കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൂടെ കെട്ടി വെച്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചാ പുറത്ത് ചാടി രണ്ടും മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ കടമൊന്നും തീർന്നില്ലായിരുന്നു പോലീസ് പിടിച്
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം കണ്ണൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നെ പോലീസ് ഒടിച്ചും ജയിലിലാണ് ഒരു മാസത്തിനും കയറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു മാസത്തിനും കയറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ ആൾ പിന്നെ കടയ്ക്ക് എന്നൊരു സ്ഥലത്തൊരു ഉള്ള ആളാണ് പേര് ദിനേശൻ എന്നാണ് അത് ചാടി പോകുന്നത് അപ്പം അയാളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് കപ്പോട് പറഞ്ഞ് ഷീജ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ സുധന പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അറബി പോയി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടപ്പം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ അത്രയും പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടെ കിടക്കട്ട് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ടിക്കിയെടുത്ത് കയറ്റി വിടാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പം കയറി വരും പിന്നെ കയറി വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മിസ് കോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജയിലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയും കയറി വരണം എംബസിയിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നാൽ കയറ്റി വിടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രേക്ഷകരോടാണ് സുധൻ റിയാദിലെ ജയിലിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സ്പോൺസറെ വിട്ട് വേറെ സ്പോൺസറെ ജോ അടുത്ത് ജോലിക്ക് പോയി അത് തന്നെയാണ് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശമ്പള വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വീട്ടു ജോലിക്കൊക്കെ പോകണവരെ പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മേസൻ അതുപോലെ കൽപ്പണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോലിക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ നാട്ടിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജോലി ജോലി അറിയുന്ന ഒരാളാണ് സുധൻ അപ്പോൾ ഈ സുധനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ട സംഭവം ശമ്പളം കൂടുതലുണ്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കണം പതിനായിരം റുപ്യ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആയിരം റുപ്യയുടെ തുല്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പതിനായിരം റുപ്യ അവിടെ കിട്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ച് ചായ കുടിച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാണാതായവരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് പ്രവാസ ലോകം നടത്തുന്നത് ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായ സേവനമാണ് കാണാതായവരുടെ ഫോട്ടോ അയക്കുന്ന ആളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും അഡ്രസ്സും ടെലിഫോൺ നമ്പറും സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം പ്രവാസലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പി ഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കേരളം ഇന്ത്യ റഫീഖ് റാവുത്തർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഷാർജ യു എ ഇ അമാനുള്ള സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യു കെ അനസുദ്ദീൻ അസീസ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രവാസലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം യഥാർത്ഥമായ കാണാതാകലുകൾക്കും അപ്പുറം വിദേശം ഒളിത്താവളമായി കരുതുന്നവരുടെ കേസുകളാണ് കൂടുതലെന്ന് പ്രവാസലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു ഇവർക്കു നേരെ മുഴങ്ങുന്ന പി ടിയുടെ താക്കീതുകളും അഭ്യർത്ഥനകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് പ്രവാസലോകം യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസലോകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം